हेलो गाइस नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12.16 एंड क्वेश्चन इज फॉर ईच ऑफ द बिलो गिवन बाउंड क्लीवेज शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो बाय यूजिंग कर्व्ड एरो एंड क्लासिफाई देम एज लेटरलाइसिस और होमोलाइसिस क्लासिफाई द इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड एज कार्ब कैटाइन और फ्री रेडिकल और कार्ब एनाइन यहां पे हमें कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं और इन रिएक्शंस में टाइप ऑफ क्लीवेज पूछ रखा है और क्लीवेज के ड्यूरिंग जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसके बारे में पूछ रखा है और हमें जो ये कंपाउंड ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं और इंटरमीडिएट के नेम पूछ रखे हैं तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये है इसमें सी एस थ्री ओ ओ सी एस थ्री यहाँ से सी एस थ्री ओ फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं ये कैसे फॉर्म हो रहे होंगे यहाँ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की या क्लीवेज के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किस तरह से हुआ होगा यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड जो है उससे एक फ्री रेडिकल ये बन रहा है और एक फ्री रेडिकल ये बन रहा है तो फ्री रेडिकल अगर बनते हैं तो इस तरह के जो क्लीवेज होता है उसको होमोलाइसिस या होमोलाइटिक क्लीवेज बोला जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ सेकंड वाले एग्जांपल की सेकंड वाला एग्जांपल यहाँ पे सी एस थ्री ओ सी ओ सी एस थ्री यानी ये एसीटोन है और इसकी रिएक्शन अगर हम बेसिक मीडियम में यानी ओ एच माइनस से कराते हैं तो यहाँ एक ये कार्ब एन आई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह से होगा इसको हम देख लेते हैं ये वाला जो सी एस थ्री है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सी एच टू एच और सी एच टू एच जो है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में दिखा रखा है कि यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बन रहा है तो ये वाले जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कम्प्लीटली कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इसीलिए कार्बन के ऊपर एक लॉन पेयर यानी नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है एच के फॉर्म में अलग हो जाएगा जो ओ एच माइनस के साथ कंबाइन uh, होकर वाटर फॉर्म कर देगा ये एच प्लस और ये ओ एच माइनस आपस में वाटर फॉर्म कर देंगे और ये स्पीसी बन जाएगी क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है इसलिए इसको कार्ब एनाइन बोलेंगे और इस तरह का जो क्लीवेज होता है जहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो सिग्मा वॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है उस तरह के क्लीवेज को हम हिट्रोलाइसिस या हिट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं सी एग्जाम्पल जो है उसमें ये वाला एग्जांपल हमें दिया हुआ है और इसमें हमें बता रखा है ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी फॉर्म हो रही है और पॉजिटिव चार्ज स्पीसी जो होती है उसको कार्ब कैटाइन बोलते हैं तो हम एक बात ध्यान रखें कि जब भी हमें पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज स्पीसी यानी कार्ब एनाइन और कार्ब कैटाइन अगर फॉर्म होते हैं तो वो क्लीवेज जो होता है वो हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है इसमें अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से क्लीवेज हुआ होगा तो इसमें ये कार्बन और ब्रोमाइन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली ब्रोमाइन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज यानी लॉन पेयर आ जाएगा एक्स्ट्रा और कार्बन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशियंसी हो जाएगी और ये कार्ब कैटाइन फॉर्म हो जाएगा तो इस तरह के क्लीवेज को हम हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और इस कंपाउंड को या इस इंटरमीडिएट को हम कार्ब कैटाइन और फ्लो जो है वो इस तरह से हम शो कर सकते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको भी देख लेते हैं इसमें बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर ई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और ये वाला इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ये इंटरमीडिएट फॉर्म होने के लिए क्या होगा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने यहाँ दिखा रखे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे दोनों तरफ शिफ्ट हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं और यहाँ इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं क्योंकि जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो इस इस वाले कार्बन के ऊपर अटैच हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट इस कार्बन से हो रहा है इसका मतलब सिंपल सा है कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फॉर्म करेंगे और वहीं उसी टाइम पे ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा यहाँ इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी हो जाएगी और कैटाइन फॉर्म होगा तो एक अगर इस स्पीस की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है इसीलिए इसको कार्ब कैटाइन बोलेंगे और इस तरह का जो क्लीवेज होता है इसको हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं